Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi al-lazhi nastafa wa ba'd Pishtibhi banglar priya dhashak sota bhai bandera Aapna dir ki amuntran janat chi Al-Qur'anir jibon gunishtho vidhi vidhan unushthani Asha kuri aapna rasha kuli bhalo achin Alhamdulillah amra bhalo achi Aske aamna dir iman dharshanir sabushesh bishayti niye Aamra Qur'anik mool niti pish korbo وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حدیث جبرائیل ارمدد جی بشتی اشت چھے ایمان قرآن اونیک آیا تی اللہ تعالی جیتا آمدر کی جانیے چھن جی ایک تقدیر اللہ تعالی آمدر جنہوں نے دھارن کرے چھن شی تقدیر مطوئی شب کی چھو بے تو تقدیر ار جائی بھالا مندو شو بھگو دور بھگو ایک بولی شاب اللہ پکھو تکے ہوئے شیئی بیشوئی تی سورا توبار اکان نمبر آیت اللہ بولے چھن قُلْ لَنْ يُسِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبُ اللَّهُ لَنَا بولو کشن کلو اما در نکٹ پوچ بینا امون کنو بی پود شی بی پود چھڑا جیٹا اللہ اما در جنو لکھے دیئے چھن اللہ جیٹا لکھے دیئے چھن چھٹے اما در کچھے آج بے ایر بائرے کنو کچھے آج بینا سورا توبہ اکان نمبر آیات ایک جن مومن जीवने जेटा भालो आज बे शेटा संपर के अल्लाह ताला बोले चेन माँ असाब का मेन हसन तीन फमिन अल्लाह वो माँ असाब का मेन सईया तीन फमिन नफसिक सुरन निसा उन्हें आशी नंबर आया तुम्हार जीवने जातो नया मत आशे शेटा अल्लाह पक्को थे के आशे अल्लाह दान ही शबे आर जातो विपद तुम्हार ऊपरे आशे शेटा � तुम्हार निजे पाप को तुम करल्ला पक्ष विपद नाजिल होना विपद आसतना यह सुरबर एक नम्बर आयात एवं सुरसार ऊनाशी नम्बर आयाते तकदीर भलो मंद विषय आल्ला तला के अतए भलो आल्ला पक्ष आसे मंद आल्ला पक्ष आसे क्योंकि भलोटा को सत्कार छाड़ा पाई सत्कार कर ले पाई आ सत्कार छाड़ाओ भलोटा आल्ला दान करें कंतु जेटा मंद जो विपद ये को गुणार क्च छाड़ा आसबेना जेटा आल्ला क्लियर कर दिले सामने जे को मुसीबते पढ़ले बुझब कोन्या जुलमे नाफ्स प्रत्येक मानुष जुलुम कर निज निज स्टेज अनुसारे अम्बिया के नामों द्वार मुद्दे बोले चंद रब्बना जलमना अनफुसना आदम और हवा आदम अल्लाह सलाम रब्बना जलमना बोले चितकार करे चले ने यूनुस अल्लाह सलाम ला इलाह इल्ला अंता सुबहाना का इन्नी कुंतु मिना दालेमीन ऐटा बोले चले ने मुसा अल्लाह सलाम एक जन व्यक्ति के हत्ता करार पोरे बोले चले ने हेरा बामी जुलम करे थी, आमा के माफ करे दिन। ये बाबे शाम अंबिया के राम तारा ये बाबे दुआ करते हैं। जय अल्लाह, आम्रा उन्हें जुलम करे थी, निजी दरुपौर, ये गुले माफ करे दिन। मानुष शर इच्छा एक टा जोग्गो ताजे मानुष जुलम नफ्स करे। गुना होए जावा इच्छा दोषन ना है, गुना होए जाव क्षमा چند نمو سورہ انسار اٹھت تن نمو رائے تعالیٰ بولے چھن ان تسب ہم حسنت یقول حاضی من عند اللہ تا در کسے کرو نیامت اسلے کنو بی جاؤں اسلے بھالو اسلے اور اب بولے یہ تو اللہ پکو تکے ہوئے چھ وَإِن تُسِبْ هُمْ سَيَّتُ يَقُولُ حَاضِهِ مِنْ عِنْدِكْ آر کنو مندو تا در جبنے اسلے در بکھو اسلے پورا جوئے اسلے اور شانتی کچھو اسلے اور اب بولے حاضی من फिरान दल बोल इन तुसे भी हम हसन तो ही यकूलु तारा कुनो भालो पहले तारा बोलते ही रहता आमादेर कारण नहीं हुए चे और वो इन तुसे भी हम सही या तो यत्ता यरुबे मुसे अम्मा 
আর যদি কোনো মুসিবত আসতো তখন বলতো এটা মুসা আর মুসার দল অশুভ শক্তি হওয়ার কারণেই আমাদের উপরে এই বিপদ এসছে এভাবে বলতো তো আল্লাহ এখানে জবাব দিচ্ছেন কুল কুল লম্বিনা তুমি বলো সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় নেমতো আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার বিপদ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে তবে নেমত আল্লাহ তো দান করেন কারণ হেতু দান করেন বিনা কারণেও দান করেন পুণ্যের কারণেও দান করেন পুণ্য ছাড়াও দান করেন কিন্তু বিপদ যেটা সেটা তিনি কারো পাপ ছাড়া বিপদে ফেলেন না সেটা তার পক্ষ থেকে আসে কিন্তু সেটা পাপের কারণে আসে আল্লাহ দিয়েছেন তোমার যোগ্যতার বলে হয়েছে সেটা না আল্লাহ তোমাকে একটা পূর্ণ কাজের তফিক দিয়েছেন সে কারণে তুমি নিয়ামত পাবে সেটা ঠিক আছে তোমাকে সৃষ্টি করাও তো আর সবচেয়ে বড় নিয়ামত সেটা কোন পুণ্যের বিনিময় হয়েছে তোমাকে যে অস্তিত্ব দিয়েছেন আল্লাহ সেটা কি কোনো ন্যাক কাজের বিনিময় দিয়েছেন না কোনো বিনিময় ছাড়াই দিয়েছেন এভাবে আল্লাহ দেন কিন্তু কোন শাস্তি তিনি কোন পাপের বিনিময় ছাড়া কাউকে দেন না যেমন সোরা সোরা তিরিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ বলেছেন তোমাদের জীবনে যত মুসিবতি তোমাদের উপরে এসে পড়ে সেটা তোমাদের হাতের কামাই এই কথাটি সারা কোরআনে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ বলেছেন সৃষ্টি করেছেন পাপের কারণে তাদেরকে পাপের কিছু শাস্তি আস্বাদন করাবার জন্য যাতে করে তারা পুণ্যের দিকে ফিরে আসে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে তাহলে এই পৃথিবীতে যত বিপদ আমরা দেখি সবই মানুষের পাপের কামাই মানুষের অন্যায়ের কারণে হয়েছে না হলে এই পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার কোনো কারণ নেই এটা তাকদির ভালো মন্দ এ তাকদির আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় অতএব তাকদিরের প্রতি এই বিশ্বাস আমাদের রাখতেই হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দোয়ায় বলতেন অলখাইর কুল্লুহু বেয়াদাই সমস্ত ভালো হে আল্লাহ আপনার হাতে রয়েছে অশ্বার যেটা মন্দ যেটা সেটা স্রষ্টা আপনি তবে সেটা আপনি কাউকে দেন না নিজ ইচ্ছায় এটা আপনি সৃষ্টি করেন কিন্তু কাউকে সেটা আপনি তার কোনো অন্যায় ছাড়া তার উপর চাপিয়ে দেন না সেই মুসলিম এই হাদেশটি রয়েছে আল্লাহ তালা সুরাজ জুমারের বাসষ্টি নম্বর আয়তে বলেছেন আল্লাহ খালেকু কুল্লে সেই যত ভালো মন্দ যা আছে সবকিছু সস্তা তো আল্লাহ কুল্লুমিন এন দিল্লা সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে এই বিশ্বাস আমাদেরকে করতে হবে নবী সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা সৃষ্টি কুলের তকদি লিখেছেন আসমান জমিন সৃষ্টিরও পঞ্চাশ হাজার বছর আগে কুল্লু সাইন বিল কাদার আল্লাহ তকদিরের কারণেই এটা হয়ে থাকে তবে মন্দগুলি আল্লাহ তালা জোর করে কারো উপর চাপান না কিন্তু নিয়ামতগুলি আল্লাহ তালা মানুষকে মানুষের পুণ্যের কারণেও দিয়ে থাকেন আবার পুণ্য ছাড়াও মানুষদেরকে দান করে থাকেন আল্লাহ তালা মানুষের মৃত্যু আজাল সম্পর্কে কোরআনে বলেছেন যেমন উনপঞ্চাশ নম্বর আয়াত যখন তাদের আজাল এসে যাবে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে যে মৃত্যুর ডেট দিন ক্ষণ আল্লাহ লিখে রেখেছেন তার তকদিরে তার মায়ের পেটে ফেরস্তার মাধ্যমে লিখে দিয়েছিলেন যখন সে মৃত্যু এসে যাবে এক মুহূর্ত বিলম্ব করবে না এক মুহূর্ত আগেও তারা মৃত্যুবরণ করবে না এত কঠিন ভাবে এই তাকদির আল্লাহ তালার কাছে লেখা তারপর যেমন সুর আলিমরানের একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়তাল্লাহ বলেছেন 
وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله কোন মানুষের জন্যই কোন নফসের জন্যই কোন প্রাণীর জন্যই এটা সম্ভব নয় যে সে মৃত্যুবরণ করবে ইল্লা বিইজনিল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহর অনুমোদন হলে আল্লাহর অনুমোদন ক্রমে সে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে এছাড়া তার মৃত্যুবরণ করার কোনো শক্তি নেই কিতাব মুআজ্জালা এটা একটা কিতাব যেটা সুনির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করে লেখা আছে এর আগে পরে মৃত্যুবরণ করার কোন সুযোগ নেই সহি মুসলিমে আব্দুল্লাহ আবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালা আনু থেকে একটা হাদিস রয়েছে উম্মু হাবিবা নবজির স্ত্রী তিনি একদিন বললেন আপনি আমাকে আমার স্বামী রসুল্লাহ সাল্লাম দিয়ে উপকৃত করেন আমার পিতা আবু সুফিয়ানকে দিয়ে উপকৃত করেন আমার ভাই মোয়াবিয়াকে দিয়ে উপকৃত করেন এভাবে তিনি দোয়া করেছিলেন এই দোয়াটির অবশিষ্ট অংশ পরে বর্ণনা করছি প্রিয় ভাই বোনেরা সময় হয়েছে একটি বিরতির ইনশাল্লাহ বিরতির পর আবার আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকুন বিরতির পর আবার ফিরে এলাম আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধি বিধান অনুষ্ঠানে প্রিয় ভাই বোনেরা একটি হাদিস শোনাচ্ছিলাম উম্মে হাবিব আর আল্লাহ তালা আনহার যেখানে তিনি দোয়া করেছিলেন হে আল্লাহ আমার স্বামী রসুল্লাহ সাল্লাম দিয়ে আমার পিতা আবু সুফিয়ান আমার ভাই মোয়াবিয়াকে দিয়ে আমাকে উপকৃত করুন নবীজিটা শুনলেন শুনে বললেন তুমি আল্লাহর কাছে যেই দোয়া করেছ এগুলোর জন্য তো আল্লাহর কাছে দিন ক্ষণ সময় আল্লাহ রসুলের জন্য আবু সুফিয়ানের জন্য মোয়াবিয়ার জন্য প্রত্যেকেরই মৃত্যু কবে হবে সেটা নির্ধারিত আছে হাতে কোনো কিছু দিনের জন্য তুমি এই দোয়া করেছো যে রিজিকের জন্য দোয়া করেছো এগুলি সব ভাগ বাটোয়ারা করা আছে সুনির্ধারিত ভাবে কোন জিনিস সেটা সময় হওয়ার আগে সেটা আগে আসবে না আল্লাহ তালা কোন জিনিস সময় হয়ে গেলে সেটা বিলম্বিত করবে না এবং সময় আসার আগেও সেটা দান করবে না তুমি যদি আল্লাহ কাছে দোয়া করতে যে আল্লাহ কাছে তোমাকে জাহান নামের আজাব থেকে মুক্তি দান করেন ও আজাব ইনফিল কবরি আর কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি দান করেন কানা খাইরানো আফদালা তাহলে সেই দোয়াটি তোমার জন্য উত্তম হতো আরো ভালো হতো এ আদেশে সহি মুসলিম বাবুল কদর কদরের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে তার মানে আল্লাহ রসুলকে দিয়ে উপকৃত হওয়া এটা তো তুমি হবেই যতদিন তিনি আছেন কিন্তু তোমার দোয়ার দ্বারায় তো তার মৃত্যু বিলম্বিত হয়ে যাবে না তোমার পিতা আবু সুফিয়ানকে দিয়ে তার হায়াত বৃদ্ধি করে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করুন তোমার ভাইয়ের দ্বারা উপকৃত করুন দোয়া করেছ এগুলো সুনির্ধারিত সময়ে সুনির্ধারিত পরিমাণ উপকার রিজিক সব কিছু নিয়েই তারা পৃথিবীতে থাকবেন কিন্তু সময় শেষ হয়ে যাবে চলে যাবেন রিজিক শেষ হয়ে যাবে সেটা থেমে যাবে তো এটা দোয়া না করে যদি তুমি জাহান নামের শাস্তি কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি চাইতে তাহলে তোমার জন্য বেশি ভালো হতো এখন যেটা তকদিরের মশালা আসলে আল্লাহ তকদিরে যার মৃত্যু যখন লিখেছেন সেটা তখনই আসবে এই জন্যই ইসলামী আকিদার অংশ হলো আলমাকতুল মাইয়তুন বে আজালি একজন নিহত ব্যক্তিও সে তার মৃত্যুর সময় এসে মৃত্যুবরণ করেছে নিহত হয়েছে এক সেকেন্ড আগেও না এক সেকেন্ড পরেও না তাহলে যে খুন করলো তার দোষ কি তার দোষ হলো সে আইন হাতে তুলে নিয়েছে আল্লাহ বলেছেন ওলা তাকতুলুন নাফসাল্লাতি ফাটল ধরেছে অনেক বাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে অলরেডি চতুর্দিকে দেখা যাচ্ছে এটাও যাবে কিন্তু এই সময় যদি কেউ লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে এসে তার ঘরটা ভেঙে দেয় ভাঙ্গাও শেষ এগারোটা তিরিশ সেকেন্ডে সেটা নদী গর্ভে চলে গেল তাহলে যারা ভেঙ্গেছে তাদের বিচার হবে অবশ্যই হবে নদী গর্ভে বাড়ি ভেঙ্গে বিলীন হয়ে যাক সেটা চলে যেত কারো কিছু যায় আসে না কিন্তু তুমি আইন হাতে তুলে নিলে কেন তুমি কেন তার বাড়ি ভাঙতে গেলে এই জন্য মামলাও হবে এবং মামলা মামলা অনুসারে বিচারও করতে হবে তুমি অন্যায় করেছো কিন্তু সেটা এগারোটা তিরিশ সেকেন্ডে সে এমনি চলে যেত যদি এই লোকে কাজ নাও করত। এগারোটা তিরিশ সেকেন্ডে সেটা নদী গর্ভে আমরা চলে যেত ঠিক নিহত হওয়ার ঘটনা ওই রকম 
সে তার নির্দিষ্ট সময়ে সে মারা যেত কিন্তু এই ব্যক্তি আল্লাহর আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে নিষিদ্ধ একটা কাজ করার কারণে তাকে শাস্তি পেতে হবে কারণ সে আল্লাহর মানহি আনহু নিষিদ্ধ কাজ সে সংগঠিত করেছে ঠিক এভাবেই পুণ্যের কাজটা আমরা বিবেচনা করব যেমন হাদিসে রয়েছে সেলাতুর রাহিম তাজিদ উফিল অমর সেলাতুর রাহিম যদি কেউ আত্মীয়তার বাঁধনকে সংরক্ষণ করে আত্মীয়দেরকে সাহায্য করে খোঁজখবর রাখে তাহলে তার হায়াত বেড়ে যাবে আল্লাহ একটা হায়াত ঠিক করে রেখেছেন এখন যে হায়াত ঠিক করে রেখেছেন এখন সে সেলাই রাহিমি করার কারণে আত্মীয়দের সাহায্য সহযোগিতার কারণে সেই সময়টা ঠিক থাকেনি বেড়ে গেছে না বেড়ে যায়নি বরং আগেই আল্লাহ তালা জানতেন যে সে সেলাই রাহিমি করবে সেই হিসেবে তার জন্য একটা হায়াত নির্ধারণ করে দিয়েছেন একটু বাড়তি করেছেন একটু বাড়তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেটা আগে থেকে নির্ধারণ করা নতুন করে আর কিছু হবে না আল্লাহ জানতেন সে সৎ কাজ করবে এই জন্য আগেই সে সৎ কাজের পুরস্কার হিসেবে তার জন্য বাড়তি হায়াত রেখেছেন ওখানে যেমন সে একটা মন্দ কাজ করবে আগে তার হায়াত কিছু কমিয়ে দিয়েছেন ওই মন্দ কাজের কারণে আল্লাহ জানেন সে মন্দ কাজ করবে যেহেতু তিনি সব কিছু জানেন বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ সব জানেন এই জন্য সব কিছু আজাল আগে ভাগে ঠিক করা এখন আর এক সেকেন্ড বাড়বেও না কমবেও না বাড়তি কমতি যা হওয়ার আগেই হয়ে গেছে যখন তাদের মৃত্যুকাল এসে যাবে সামান্য সময় দেরিও হবে না সামান্য সময় আগেও সে মরবে না সুহান আল্লাহ এভাবেই আল্লাহ তার দিরকে বিশ্বাস করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এভাবে আমাদেরকে অনেক দোয়া শিখিয়েছেন সে দোয়াগুলি আমরা করব আসলে তাকদিরের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব হল তু মেনাবিল কাদের খাইরি বাসারি বাস তাকদির উপরে ইমান এনে রেখে দিলাম আর কোনো ডিউটি নেই তাকদের নিয়ে গবেষণা করা সারাদিন চিন্তা ভাবনা করা এটা নিষেধ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একদিন এক মজলিসে আসলেন সাহাবিরা তকদির নিয়ে কথাবার্তা বলতেছে তিনি আবে হাজা অমির তুম তোমাদেরকে কি এই তকদির নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আল্লাহর কিতাবকে এক আয়াতকে এক আয়াতের বিরুদ্ধে এভাবে লাগিয়ে দিলে তকদিরের প্রসঙ্গে গিয়ে তকদির এটা আমাদের বিষয় না এটা আল্লাহর বিষয় আমাদের বিষয় হলো সারিয়া আমাদের দায়িত্ব হলো সরিয়া পালন করা যেমন প্রিন্সিপাল দপ্তরে নিয়োগ করেছেন তার স্কুলে তার প্রতিষ্ঠানে তার কাজ হলে ঘন্টা পেটানো তুমি ঘন্টা পেটাও তোমার বেতন তোমার বোনাস তোমার সব ঠিক থাকবে কিন্তু সে যদি ঘন্টা পেটানো বাদ দিয়ে প্রিন্সিপালের ওখানে গিয়ে বসে থাকে উনি কি করছেন ওনাকে নিয়ে ব্যস্ত ওইদিকে তার ডিউটি তার ঘন্টা পেটানোর ব্যাঘাত ঘটছে তাহলে কি তার চাকরি থাকবে চাকরিচ্যুত হয়ে যাবে সে আমাকে নিয়ে তোমাকে চিন্তা করার জন্য তো তোমাকে আমি নিয়োগ করিনি তোমাকে তোমার বেল আছে ঘন্টা পেটানির সময় আছে ওটা নিয়ে থাকো ঠিক আল্লাহ তালা মহাবিশ্ব কিভাবে চালান এটা তার তাক দির কোনটা কতটুকু কি করবেন তিনি সব নির্ধারিত করে রেখে দিয়েছেন আর তার অফিসিয়াল ব্যাপার আমরা গোলামরা আমাদেরকে বলেছেন তুমি সালাদ পড়ো জান্নাতে যাবা তুমি জাকাত দাও জান্নাতে যাবা তুমি সিয়াম পালন করো তুমি হজ পালন করো তুমি কম্প্রিহেন্সিভলি কমপ্লিট কোড অফ লাইফ হিসাবে ইসলামকে মেনে নিয়ে তুমি ইসলাম উঠবো চলো সেরাতে বসছে কি উঠবো চলো তুমি জান্নাতে যাবা বাস আমার ডিউটি এটা এবং উনি ওনার ওখানে ওনার তার দিরে উনি কি করতেছেন না করতেছেন কি লিখছেন না লিখছেন এটা তো আমার জানারও সাধ্য নেই আর এটা নিয়ে আমাকে ডিউটিও দেওয়া হয়নি ফল্লাজি কদ্দারা হুয়াল্লাজি সারা যিনি তকদির লিখেছেন তিনি সরিয়ে দিয়েছেন তকদির ক্ষেত্রে বলেছেন শুধু তু মে না শুধু ইমা না বা শেষ আর কিছু লাগবে না তকদির আছে আল্লাহর সব ওনার পরিকল্পনা মতো হচ্ছে এটা বিশ্বাসের মধ্যে রাখলেই ডিউটি শেষ আর শরীরের ব্যাপারে বলা হয়েছে এটার উপরে থাকো আমল করো জাকাত দাও সালাদ কায়েম করো সুমু রমদান রমদান সিয়াম পালন করো যারা ইমানু আনলো আবার ইমানি জিন্দেগি যত সালে কর্ম আছে সৎকর্ম আছে সব সৎকর্ম করলো তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফের দাউস তাদের আপ্যায়নের জন্য তাহলে আমাদের দায়িত্ব হলো দুটা একটা হলো তাকদিরের ব্যাপারে দায়িত্ব আর একটা হলো শরীরের ব্যাপারে দায়িত্ব তাকদির রাজি থাকা ইমান আনলাম আল্লাহ তাকদির মতোই রেজাল্ট সব হবে এটার আমি রাজি খুশি আমি ইমান আনলাম বা শেষ কিন্তু আমাকে চলতে হবে শরীরের উপরে সব মেনে চলবো 
ডান হাতে খেতে বলেছেন এটা সরিয়া এটা খাবো বাম হাতে নিকৃষ্ট কাজগুলো করতে বলেছেন এটা সরিয়া এটা করব কোন হারাম নারী সামনে আসলে চক্ষ অবনমিত রাখতে বলেছে রাখবো আজান হয়েছে সালাতের সময় হয়েছে মসজিদে যেতে বলেছেন যাব তাহলে জীবন পরিচালনাটা হবে শরীরের উপরে তাহলে আমরা নামাজে যাইতাম ভাগ্য নাই যে না নামাজে যাই নেই নামাজ বিলে আমি জ্বালি তোকে নিয়ে তো চলার কোনো দায়িত্ব নেই আল্লাহ বলেছেন যে তোমরা নামাজ পড়ো সৎকর্ম করো জান্নাত দেব নামাজ পড়বা না সৎ করবা না সৎ কাজ করবো না জাহান না কলু মা সালাকা কম্পি সাকর তোমাদেরকে সাকার জাহান নামে কিসে ঢুকালু কল উলাম না কুমিন মুসল্লিন তারা বলবে আমরা মুসলিদের কাতার বক্ত ছিলাম না আমরা নামাজ পড়িনি এই জন্য আজকে আমাদের এই দুর্দশা হয়েছে আমরা জাহান নামি হয়েছি যাই হোক প্রিয় ভাই বোনেরা আল্লাহ দেয়া তকদির এটা আছে এটাকে বিশ্বাস করা ফরজ তকদির বিশ্বাস না করলে সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে কিন্তু তকদির উপরে চলার কোনো সুযোগ নেই কারণ তকদিরের বিস্তারিত কোনো জিনিসে আমাদেরকে জানানো হচ্ছে না হয় নাই হবেও না বিস্তারিত জানানো হয়েছে শরীরের বিষয় শরীরের উপর চলতে হবে আল্লাহ আমাদের তফিক দান করুন হামদিক আসাদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত